உங்கள் ஜீரண கோளாறுகளுக்கும் வயிற்றெரிச்சலுக்கும் சரியான ஒரு தீர்வு அடிப்படையில ரொம்ப நல்ல டைப் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி டைப் அவங்க ரொம்ப மரியாதையாக கூப்பிட்டு கதையெல்லாம் கேட்டு பிடிச்சிருக்கு எல்லாம் ஓகேன்ட்டாங்க நல்லா இருக்குன்ட்டாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஆனால் என்னென்னா டேட்ஸ் இல்லை அவங்க வேறு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்கே என்னென்னா சேது டேட் லாக் ஆகிடுச்சு சேது டேட்ஸோட இப்போ மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னோடனே பயங்கர ப்ரெஷர் ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா சேது டேட் போனால் கிடைக்காது ஏன்னா அப்போ விக்ரம் வேதா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ விட்டால் கிடைக்காது அப்படி அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஷர் வருது எதுக்கும் வேற அவங்களே சொல்கிறாங்க வேறு யாராவது பார்க்குறதுனா கூட பாருங்கன்ட்டாங்க பல பேர்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் ஆனால் என்னென்னா எங்களுக்கே அந்த டவுட் இருக்குது எல்லாமே நல்ல நடிகைகள் தான் பட் இது அவங்க அளவுக்கு ஏதோ செட் ஆகி வரலையேன்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க கதை சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை த்ரிஷா பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நல்ல கதைங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து பண்ணால் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்கிறாங்க சொல்கிறவங்க எல்லாம் தலை சிறந்த நடிகைகள் தான் என்னடா அது இப்படியே இழுத்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தா அவங்க அம்மாட்டேருந்து ஃபோன் வருது இப்போ த்ரிஷாவோட டேட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறதுனே நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்கிறாங்க அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லி வீடு இருக்க பக்கம் பார்த்து கும்பிட போட்டு வே வேகமாக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா சேதுக்கே கொஞ்சம் சீன்ஸ் வந்து அப்புறம் தான் த்ரிஷா வருவாங்க படத்தில் ஸோ கரெக்டாக அந்த டேட்ஸ் உட்காந்துது அதனால் அப்படி ஆரம்பிச்சது அது ரொம்ப ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருந்துச்சு அவங்க திரும்ப உள்ளே வந்தது தேவதர்ஷினி எப்படி உள்ளே வந்தாங்க இன்னொரு முக்கியமான கதை பார்த்தோம் ஆமாம் 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 ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டருக்கு வேற ஒருத்தங்கள்ட்ட சொல்லியாச்சு வேற ஒருத்தவங்க சொல்லி அவங்க பண்ணுறேன்னு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த டேட்ஸ் நெருங்க நெருங்க அவங்களும் ஒரு நல்ல நடிகை தான் பட் நெருங்க நெருங்க பார்த்தா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு ப்ரேயராக ஒரு பிளான் வச்சுருந்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு அப்ராடு போய் ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ அது வந்து இதோட கொலைட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நாங்களும் பல தடவை டேட்டை மாற்றணும் கரெக்ட் மாற்றி மாற்றி வரும்போது இதாகிடுச்சு அவங்க இல்லைங்க அதை நான் மாற்றவே முடியாது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் தான் ஆனால் என்னால் பண்ண முடியாது மன்னிச்சிருங்கன்ட்டாங்க எனக்கு என்னென்னா இவங்கள மர்ம தேசம் அதிலலாம் பார்த்து ப்ளஸ் இந்த காஞ்சனா சீரீஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் எனக்கு அவங்கள ஒரு நடிகையாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இதில் எப்படின்னா நடிக்கவும் செய்யணும் கேரக்டர் ரோல் மாதிரியும் இருக்கும் காமெடி ரோல் மாதிரியும் இருக்கும் ரெண்டும் பண்ணணும் அதுக்கு அவங்க சரியா பண்ணலாம் ஆமாம் அதனால கடைசி நிமிஷத்தில் அப்ரோச் பண்ணுறதுனால ஒரு தயக்கம் இருந்து ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அங்கே சிக்னல்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் வரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் மேம் உங்கள் சீனியாரிட்டி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அவ்வளோ படங்கள் பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் கடைசி நிமிஷத்தில் கூப்பிட்றேன் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் பண்ணால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் உங்கள் நீங்கள் யோசிச்சு சொல்கிற அளவுக்கு என்னால் டைம் கூட தர முடியுமான்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா ஷூட்டு நெருங்கிடுச்சு எனக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒரு நரேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க என்ன வாங்க சார் அப்படின்ட்டாங்க போயிட்டு சொன்னேன் அவங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் தான் வருவாங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் சொன்னேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு ஆனால் முகத்தில் அவ்வளோ கேள்விகள் என்னென்னா இந்த படம் இதுக்கப்புறம் எப்படி போய் முடியும் அதையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் அது எதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இதோட முடிச்சு செகண்ட் ஹாஃப்பில் உங்கள் கேரக்டர் கிடையாது அப்படின்ட்டேன் சார் மண்டை வெடிச்சிடும் தயவுசெய்து நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க செகண்ட் ஆஃபியும் சொன்னேன் அழுது கண்ணெல்லாம் கலங்கி ரொம்ப இதாயிட்டாங்க அதில் ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டாங்க அவங்க இப்போ இந்த மெய்யாக ஃபங்க்ஷனில் கூட ஆமாம் ஆமாம் என்ன சாடிஸ்டாங்க அழ வைக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பிடிச்சி கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்ம அவங்கள ஒரு காம காமெடியனாக மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பயங்கரமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் இந்த கிளிசரின்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்ல அவங்களே அதை மோட் பண்ணி அழுது முடித்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிடுவாங்க அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதை வந்து இந்த படத்துலேயும் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன் இதில் காமெடி கமெடிலாம் ஒன்றும் கிடையாது முழுக்க ஒரு ஒரு ஹீரோயின் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் அவங்க ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல அண்ட் அவங்க ஒரு ஒரு படங்களுக்கும் அந்த அவங்க பொட்டன்ஷியல் தெரிய ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்
தொண்ணூத்தாறு படத்தினுடைய வெற்றியில அந்த எங்கர் வருஷங்கள நடிச்ச பசங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு அவங்க எப்படி தேர்வு பண்ணீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏன்னா அது சும்மா ஒரு சின்ன பிளாஷ் பேக் எல்லாம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட இதுக்கு அதுதான் பேக் போனே பேக் போனே அது அது ஒர்க் ஆனாதான் இந்த பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு தனியாவே ஆடிஷன் போட்டோம் கால் ஃபார் எல்லாம் பண்ணி என்னோட கோ டைரக்டர் தான் அந்த ஆடிஷன் எல்லாம் பண்ணி அதுல இருந்து பில்டர் பண்ணி தான் எனக்கு வரும் அதுல வந்து எப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு போட்டோ வந்துச்சு இந்த ஆடிஷன் பண்றேன்னு என் கூட காலேஜில் படித்த பையன் கிருஷ்ணகுமார்னு என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவன் வந்து என்ன இந்த மாதிரி என்னோட அக்கா மகள் ஒருத்தி இருக்கா இந்த மாதிரி ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லி ஃபோட்டோ அனுப்புனேன் பார்த்தா ரொம்ப அமைதியாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லட்சணமான முகமாக இருந்துச்சு சரிரா ஒரு நாள் வர சொல்லு அப்படின்னு வந்தாங்க வந்து பார்த்தா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஆனால் என்னென்னா அவங்க வந்து த்ரிஷா மாதிரி ரொம்ப டால் கிடையாது ஆவரேஜ் ஹைட்டு தான் அவங்க நல்லா தான் இருக்குது எதுக்கு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோன்னு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்கள ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி முகம் இருக்கணும் ஆனால் த்ரிஷா மாதிரி ஹைட்டில் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மேலே ஃபைவ் எயிட்டோ அவங்க அந்த ஹைட்டில் ஒரு பொண்ணு வேணும் தேடுங்க அப்படிங்கிறோம் தேடுறோம் தேடுறோம் கிடைக்கல சில என்னென்னா எங்களுக்கு அந்த ஹைட்டு இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஆட்டிடியூடு இருக்குல்ல ஜானுங்கிற கேரக்டரோட ஆட்டிடியூடு வேற வழியில் அந்த பொண்ணே கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டது அதுதான் கௌரி கூப்பிட்டு நீயே நடிமா ஏன்னா உன மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும் ட்ரை பண்ணோம் கடைசியில் நீ தான் நடிக்கணும்னு தோணுது நீ நடி அப்படின்ட்டோம் அவங்களும் அதை அடுத்தது விஜய் சேதுபதியோட எங்கேஜ் ராம் கேரக்டரோட எங்கேஜ் அதுக்கும் தேடாத இது கிடையாது ஏதோ ஒரு வார இதழில் வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரோட இன்டர்வியூ வந்திருந்தது அதில் ஆதித்யா பாஸ்கரோட ஃபோட்டோ இருந்தது அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க கரெக்டாக ஒத்து வரும்னு தோணுது மெயினாக அந்த முடி அந்த நிறம் தோற்றம் அதெல்லாம் கூப்பிட்டு பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது ரியல் லைஃப்ல சேதுவோட ஆட்டிடியூட் அப்படியே இருந்தது அந்த பையனு ரெண்டு பேருக்குமே கார்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே பயங்கர கான்பிடன்ஸ் யாருக்கிட்டயுமே இறங்கி போகாத ஒரு தன்மை அப்படியே இருந்தது இவன் நடிக்கவே வேணாம் இவனை அப்படியே இறங்கி விட்டாலே போதுமே சேதுவோட சின்ன வயசு மாதிரி இருக்குமே சொல்லி அவனை அப்படியே பிடிச்சி இது பண்ணும் கடைசியா எங்க மாட்டணும்னா தேவதர்ஷினி மேம் கூட சின்ன வயசு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அன்யூஷுவல் ஃபேஸ் ஆகும் அந்த ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க இன்னொருத்தட்ட பார்த்தே இருக்க முடியாது கிடைக்கல சரி திணறோன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்களே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணு ஒருத்தி இருக்கா அவளை நான் சினிமாவில் விடுற ஐடியாலாம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் திணறதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வேணால் ஒரு ஆடிஷன் பண்ணி பாருங்கன்னாங்க அப்போ ரொம்ப ஹை ஸ்கூலில் தான் இருந்தான் நைன்த்தோ ஒன்று படிச்சுட்டு இருந்தான் நியத்தி கூப்பிட்டு வந்தாங்க அந்த பொண்ணு எதுக்குமே பயப்படலை எது சொன்னாலும் அதை அசால்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அண்ட் கிட்டத்தட்ட நானே பல பேட்டிகளை சொல்லியிருக்கேன் அந்த படத்தில் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ்னா அவள் தான் ரொம்ப அசால்ட்டாக பண்ணிட்டான் அது அதுவும் இந்த தஞ்சாவூர் ஸ்லாங்கெல்லாம் பேசணும் தஞ்சாவூருக்குனே ஒரு இது இருக்கும் அந்த நக்கல் நையாண்டிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அப்சார்வ் பண்ணி பண்ணிட்டா இப்போ அவங்க ஹீரோயினே ஆயிட்டாங்க முதல்ல அந்த கதையை எழுதும்போதே முடிவு இதானா ஆமாம் முடிவு கிட்டத்தட்ட இதுதான் ஆனால் என்னென்னா அதுக்கு போ 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ரீரைட் பண்ணிகிட்டே போனேன் ஏன்னா இது இந்த கதையோட தன்மை மாறுது இல்லை அது ஒரு நடிக்க நடிக்க ஒன்று மாறுச்சு ஸோ டுவேர்ட்ஸ் எண்டு போகிறப்ப இதோடய இன்டென்சிட்டி என்னவாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எழுதுனது எழுதுனதுலேருந்து நடிக்க நடிக்க அந்த ராமன் ஜானுவோட கேரக்டர் ஷேப் ஆகும் ஒரு மாதிரி ஸோ இது போய் இப்படி முடியணும் இந்த ஆக்ஷன் முடியணும் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அங்கே ஸ்பாட்டில் தான் போய் சொன்னது இது இப்படி தான் முடிய போகுது இங்கே அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஸ்பாட்டில் போய் தான் ரெண்டு பேருக்குமே சொன்னோம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் இவால்வ் ஆகிட்டே இருந்தது இன்னொன்று அங்கே போய் சொல்லி அப்படியே ஒன்று பண்ணும் போது ஒன்று நடக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்று நடக்கும் ரொம்ப அதை பற்றி யோசித்து நம்ம பண்ணாமல் ஸ்பாட்டில் போய் சொன்னோடனே ஒன்று நடக்கும் அதனால் அது எங்களுக்கு என்னென்னா அது இங்கே சென்னை ஏர்போர்ட்டில் பண்ணலை ஹைதராபாத் ஏர்போர்ட்டில் பண்ணோம் அது அந்த கேட்டே வந்து என்னென்னா அந்த டிரான்சிட் ஃப்ளைட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேட்டு தேர்ட்டி ஒன் பியோ தேர்ட்டி த்ரீ பியோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது எப்படின்னா அப்படியே கிளாஸ் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே மொத்த ஏர்போர்ட்டே நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே அங்கே ஸ்பெஷல் பர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டோம் கடைசி நிமிஷத்தில் நிறைய நெருக்கடிகள் இத்தனை பேர் விட மாட்டோம் இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் விட மாட்டோம்லாம் பண்ணி ரெண்டரை மணி நேரம்னு ஃபிக்ஸ் ஆகி கடைசியில் எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து முக்கால் மணி நேரமோ என்பது தான் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு இன்னொன்று அவங்களுக்கும் தெரியாது என்ன எடுக்க போகிறோம்னு தெரியாது அங்கே வந்து நின்னோன்ன தான் முதல்ல ரெண்டு பேரையும் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு இதை தாங்க கிளைமேக்ஸாக எடுக்க போகிறோம் இந்த
இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பட்டுன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா ஆனால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரெடி ஆகி அவங்க அந்த இதை வச்சு அவங்க போய் அதுக்கப்புறம் சேதுவோட ரியாக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சஸ்டைன் ஆகும் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப நிறைவாக இருந்துச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளப்டோம் மூணு கேமரா வச்சு எடுத்தது ஒரு சீன் அது அது எனக்கு அது ஒரு நல்ல அனுபவம் ஏன்னா மற்ற நேரம்லாம் பக்கம் பக்கமாக எழுதி முன்னாடியே கொடுத்துருவேன் ஒரு நாள் முன்னாடியே சீன் பேப்பர்லாம் இது மட்டும் ஸ்பாட்டில் வச்சு சொல்லி எடுத்த ஒரு சீன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த காட்சி அந்த முதல் பாடல் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அந்த லைஃப் ஆஃப் ராம்ங்கிற சாங் ஏன்னா பல இது ட்ராவல் பண்ணி அந்த ராம்ங்கிற கேரக்டரோட அந்த அது உள்ள ஒரு மெல்லிய வழி இருக்கும் ஆனால் இன்னொன்று அவருக்குள்ளே ஒரு வேற ஒரு தன்மையும் இருக்கும் இயற்கையோட ஒன்றிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் ஒரு தனிமையும் இருக்கும் அதை சொல்ல வேண்டிய ஒரு பாடல் அது ரொம்ப சோகமாகவும் காமிக்க கூடாது அந்த நடுநிலையாக காட்டணும் அது இன்னொன்று சேது கூட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் சேது ரெண்டே பேர் தானே அது அந்த ஒரு இதே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த அனுபவமே பல ஊர்களில் போய் எடுத்தோம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜானுவோட அறிமுகம் ரொம்ப நேரம் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜானு ஜானுன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஸ்கூல் போகிற ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் போய் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் காட்டுவோம் ஒரு மூணு நாலு ஷார்ட் அவங்க முகத்தையே காட்ட மாட்டோம் சைட்லேருந்து பின்னாடிலேருந்து ஒயிடில் இப்படி தான் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அனுபவம் வரும் தேட்டரில் ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு ஹீரோயின் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு கரவொழி எழுந்ததெல்லாம் முதல் தரன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப எனக்கு அது பிடிச்சது ஆப்வியஸ்லி கிளைமேக்ஸ் உங்களுடைய காட்சி படமாக்கப்பட்ட போது நம்ம ஏஜ் வந்து ரொம்ப அழகாக உருவாயிட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் உங்களை ஃபீல் பண்ண வச்ச தரணும் அப்படின்னா படத்தில் எது அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் எந்த இதுன்னா ஒரு காட்சி ரொம்ப இது பண்ணி சொல்லலாம் எதுனா அவங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து கதையை மாற்றி சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சவங்க தான் ஆனால் இது நடந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை சொல்லும் போது த்ரிஷா தான் கதையை சொல்லுவாங்க இந்த பக்கம் சேதோட ரியாக்ஷன் வந்து அப்படி இருக்கும் அதை கவனிக்கிற அந்த பசங்க இருப்பாங்க குறிப்பாக வர்ஷாவோட ரியாக்ஷன் அங்கே ஃப்ளாஷ்பேக் கட் பண்ணோம்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு ஓடி வந்து கட்டி அணைக்கிற மாதிரி அங்கே கௌரியோட ரியாக்ஷன் ஆதியோட ரியாக்ஷன் ஆதிக்கெலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கான ஒரு பில்டப்லாம் இருக்கும் அந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி வர்றது ஏன்னா அது வரைக்கும் அது ஒரு ரொம்ப சோகமான ஒரு சீன் அது ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ற மாதிரி பாசிட்டிவாக காட்டணும் இந்த கலவை இருக்குல்ல இங்கே நடக்கிறது அங்கே நடக்கிறது மாறி மாறி போய் அங்கே மியூசிக் ஒன்று அந்த காதலை காதலை மியூசிக் படத்தில் அங்கே தான் வரும் எல்லாம் சேர்ந்து திரண்டு வந்த ஒரு சீன் ரொம்ப என்ன நினைச்சேன்னு இல்லை அந்த டீமை நினைச்சே நான் பெருமைப்பட்ட ஒரு சீன்னா அந்த சீன் சொல்லலாம் இந்த லைன்ல ஒரு கதை எழுதணும் அப்படின்னு எங்க பிறந்தது உண்மையாவே அப்படி ஒரு ரீயூனியன் நடந்தது சார் ஸ்கூல்ல ஒரு ரீயூனியன் நடந்துச்சு நான் படிச்ச ஸ்கூலோட ரீயூனியன் நடந்தது இருபதாவது வருஷம் என்னால போக முடியல ஏதோன் படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப கிளம்பிட்டாங்க <laughs> ஆண்டா இருபது வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறீங்க இவ்வளோதான் இருந்து ஆடா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோதான் வேறு என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னாங்க ஸ்கூல் டேஸில் எவ்வளவோ இது நடந்திருக்கு இதெல்லாம் பேசவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் ஒன்றும் பேசுறடா எல்லாரும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை குட்டி ஆயிடுச்சு என்ன பேசுறதுன்னா டீ பேச 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 நைட்டு கிளம்புற நேரத்தில் தான் வருது பார்த்தா ஒரு பையனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆகலன்னு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் அவன் ஸோ ஏன்டா ஆகலன்னு கேட்டால் ஆளாளுக்கு ஒன்று சொன்னாங்க இல்லை அவன் அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்கணும்னு பண்ணிக்கல அவன் வேலையில் பிஸியாக இருந்தான் பண்ணலன்னு ஒரே ஒருத்தங்க மட்டும் சொன்னாங்க இவங்க சொல்றதெல்லாம் இவங்க விவரம் இல்லாமல் சொல்றாங்க அவன் ஸ்கூல் டேஸ்ல ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணான் அதனாலதான் கல்யாணம் பண்ண முறை இது பொறி ஒரு பொறி தட்டுச்சு சரி ஒருவேளை அந்த பொண்ணு இங்க வந்து அந்த பொண்ணுக்கு திருமணம் ஆகி இப்படி ஆயிருந்தா அப்படின்னு ஒரு அங்க இருந்து அந்த புனை ஆரம்பிச்சது ஆனா அந்த பையன் ரொம்ப சாதாரண கேரக்டர் அவனை நீங்க அடிச்சு கேட்டா கூட இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் யாரா சொன்னது நான் ஏன்டா லவ் பண்றேன் அப்படி ஏன்னா அவன் அவ்வளவு சாஃப்டான பையன் அவன் அதெல்லாம் கண்டே பிடிக்க முடியாது அவன் லவ் பண்ணான் சொன்னா நம்பவே முடியாது அப்படி ஒரு பையன் அவன் ஸோ ஆனால் அந்த கேரக்டர் இப்படி கொஞ்சம் மற்றவங்கள்ட்ட அடாவடியாகவும் அந்த பொண்ணுகிட்ட அடங்கி போகிற ஒரு கேரக்டராகவும் இருந்து இப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தான்னு சொல்லி அங்கேயேந்து புனையப்பட்ட ஒரு கதை தான் அது இந்த முடிவு எல்லாருக்கும் ஏற்புடையதாக இருந்ததா முதல்ல எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப விரும்பி தான் எல்லாரும் உள்ளே வந்தாங்க சொல்லப்போனா அவர
இது இதன் மீது சந்தேகமோ கேள்விகளோ அதெல்லாம் இல்லை பட் இடையில அஃப்கோர்ஸ் இந்த படம் பிஸ்னஸ் ஆகணும்னா ஒரு ஃபைட்டு கூட இல்லையே ஒரு டான்ஸ் இல்லையே அந்த கேள்விகள்லாம் வந்து சந்தேகங்கள்லாம் வந்துச்சு பட் ஒரு தயாரிப்பாளராக ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பாங்கல்ல அதாவது ரொம்ப இதா சொல்லணும்னா நமக்கு ஒரு டார்ச்சராக இருக்கும்னு சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் இருந்ததே இடு அவர் யோசி பாரு ஏன்னா நாளைக்கு இந்த படம் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது உனக்கும் ஈஸியாக இருக்கணும் இல்லை அப்படிம்பார் சார் அதெல்லாம் பண்ணால் இந்த படத்தோட தன்மை கேட்டுரு சார் அப்போ விட்டுரு நீ உன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுன்னு விட்டார் அதனால் அவர் சைட்லேருந்து எந்த அழுத்தமும் இல்லை சொல்லப்போனால் இவங்க இந்த ரெண்டு நடிகர்களுடைய சப்போர்ட் இருந்ததுனால எனக்கு எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை இவங்க அதை ரொம்ப நம்பி இறங்கி நடிச்சிட்டாங்க அதனால் சொல்லப்போனால் ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவமாக தான் இருந்தது என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் நாங்கன்னு இல்லை மொத்த டீமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் ரிலீஸ் ப்ரெஷர்ஸ் இருந்தது ஆப்வியஸ்லி அந்த அந்த படத்தை சுற்றி மற்ற பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால அது அந்த ப்ரெஷர் இருந்தது இந்த படத்தினுடைய வெற்றியே எப்படி கொண்டாடினீங்க கொண்டாட முடியல சார் ஏன்னா சுத்தமாகவே கொண்டாட முடியல இன்னைக்கு வரைக்கும் முடியலன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா அது ஒரு பெரிய வெற்றி மகத்தான வெற்றின்னு சொல்லலாம் அதுவும் நம்ம நண்பரே கூட இருக்காரு த்ரிஷா மாதிரி ஒரு புதிய நட்பு ஒன்று கிடைச்சிருக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு நாளைக்கு தான் எங்களுக்கு கேடிஎம் கொடுத்தாங்க ஒரு நாளைக்கு ஸ்கிரீனில் இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் அடைக்கணும் ப்ராப்ளம் இருந்தது ரிலீஸே ஆயிருக்காது அந்த படம் ஏற்கனவே பல தேதி தள்ளி அப்படி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு மீறி அது ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு நாள் தான் நாங்கள் ஒரு முதல் பட இயக்குனருக்கு அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாரம் சுமக்கவே முடியல ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்து வந்து நாங்கள் பார்க்குறதே பதினொன்றரை மணி ஷோ பார்த்துட்டு வரும்போது தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாள் தான் இருக்குது பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று விஜய் சேதுபதி தன்னுடைய மொத்த சம்பளத்தையும் அதுக்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டாயம் அதுவே ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு அவர் நமக்கு வந்து ஹீரோவை நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதே நமக்கு செஞ்ச ஒரு பெரிய உதவி அவரோட சம்பளத்தையும் பிடுங்கி கொடுத்துட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேதனையில் வேற இருந்தேன் அப்புறமா மூணு நாளைக்கு விட்டாங்க மூணு நாளைக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்குன்னு நாங்கள் அப்புறம் ஒரு வாரம் என்னமோ சொன்னாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ உண்மை யாரும் புரிஞ்சுட்டு தான் சொன்னாங்களா இல்லையா நமக்கு தெரியாது அந்த ஒரு வாரம் தாண்டும் போது பார்த்தா அந்த வேற ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த கதை திருட்டு பிரச்சனை ஒன்று வந்து நம்ம மேலே இது பண்ணுறாங்க அது வந்து மொத்தமாக நம்மளை அடித்து படுக்க வச்சது அந்த ஒரு குடரம் தான் அதுக்கு அது 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 மரணத்தை விட அது மோசமானதுன்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அந்த இது ஏன்னா அது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் உண்மை இல்லைன்னு ஆனால் அது என்னென்னா அது செய்தி ஆகி அந்த செய்தி வந்து ஊரில் எங்கள் அம்மாவை போய் யாரோ போய் கேட்டாங்க என்ன அவங்க பையன் ஏதோ கதை திருட்டு பிரச்சனையில் மாட்டிருக்காங்க அது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் பையனோட படம் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு கேட்டால் அவங்க உடம்பு சரியில்லாமல் போய் அவங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகி ரொம்ப கொடூரமானதுன்னு அதான் என் வாழ்க்கையோட கொடூரமான விஷயம்னா அதை தான் சொல்லலாம் இன்னொன்று அதை செய்கிறவங்க வந்து நம்ம மதி நம்ம மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஒரு மனிதர் அதனால் அந்த கஷ்டத்தை தாங்கவே முடியல அதுலேருந்து மீண்டாச்சு அதுக்கு பதில் சொல்லியாச்சு மீண்டாச்சு ஆனால் உண்மையாக தனிப்பட்ட முறையில் மீள முடியல படத்தை மீட்டெடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் அது அந்த கொடூரம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தது முப்பத்தி மூணாவது நாள் டிவியில் படத்தை போட்டாங்க படம் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் டிவியில் போட்டாங்க என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதையும் தாண்டி ஓடுது டிவியில் போட்டாலும் தேட்டரில் அந்த படம் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது திரும்ப எழுபத்தி ஏழாவது நாளோ என்பது திரும்ப டிவியில் போகிறாங்க அதையும் தாண்டி ஓடி நூறாவது நாள் தான் எங்களுக்கு அதை உண்மையாகவே அந்த படத்தை நிம்மதியாக ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு போய் அதை அதை அது வெற்றின்னு சொல்ல முடியல அதை நான் வெற்றின்னு சொல்ல மாட்டேன் அதை கொண்டாடுறக்கூடிய ஒரு தருணம் அப்போ தான் அமைஞ்சிது திரும்ப எல்லாரையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் அமைஞ்சிது படத்தில் நடித்தவங்க வேலை பார்த்தவங்க எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது அமைஞ்சிது அது நல்லா இருந்தது பல இயக்குநர்கள் வந்து படத்தை பற்றி பேசுகிறது பாராட்டுறது அதெல்லாம் நடந்துச்சு அதுவுமே ஆனால் என்னென்னா பதட்டமாகவே இருந்தது இப்போயும் ஏதாவது ஒரு கெட்டது நடந்துருமோ யாராவது வந்து நம்மளை காலை வரி விட்டுருவாங்களோ எதையாவது கெடுத்து விட்டுருவாங்களோ இதை இது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் இந்த நிகழ்ச்சிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது அதை கடைசி வரைக்குமே அதை அனுபவிக்க முடியல அது அப்படியே போய் முடிஞ்சிருச்சு இந்த நைன்டி சிக்ஸ் தெலுங்கு பதிப்பில் சமந்தா சமந்தா நடிச்சிருந்தாங்க எப்படி இந்த திரிஷாவுக்கு அவங்களுக்குமான வேரியேஷன் இவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது சார் திரிஷாவுக்கும் சமந்தாவுக்கும் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃப்ரெண்ட் திரிஷா வந்து எப்படின்னா வெரி மெய்யனுடைய ஆதார சுருதி எழுத ஆரம்பிக்கும் போது